北约的手伸得有点太长，韩国挡不住诱惑，想要加入北约，我国可不惯者，用实际行动劝告日韩两国不要引火上身。大家好，欢迎来到张斌观察。北约是一个在冷战时期成立的同盟组织，在冷战结束以后，疯狂地向北扩张。经过多轮东扩，目前规模已经足够的庞大。而北约东扩的目的就是压缩俄罗斯的生存空间。现在，北约已经从对抗华约组织慢慢转变为对抗俄罗斯的一个组织。目前，北约组织还在试图拉拢瑞典和芬兰，再次压缩俄罗斯的生存空间，但被土耳其等三个其他成员国拒绝。据韩媒报道。历时六年，北约再次派秘书长斯托尔滕贝格启程访问日韩两国。早在启程前，斯托尔滕贝格就在媒体前说道：“他此行的主要目的就是为了加强北约和韩国间的合作，为了能让韩国统一，北约不惜下血本答应了韩国提出的条件。”北约知道韩国政府特别渴望得到核武器或者得到核武器的保护，毕竟韩国的三个邻国都有着核武器的，这对韩国来说是一个致命打击。所以，北约同意了韩国所提出的北约式核武器共享，以确保自身的安全的条件。北约作为欧洲的一个组织，近年来其触手伸得越来越长，甚至已经将手伸向了我们的邻居，将其提升为了北约正式成员国，以此来打造一个亚太版北约。如果说北约针对的是俄罗斯，那么这个所谓的亚太版北约针对的是谁，也已经不言而喻了。而我国作为亚太版北约主要针对的目标，也并没有坐以待毙，而是强有力地回应北约组织。面对北约组织的咄咄逼人，我国的外交部发言人赵立坚做出明确回应，拒绝北约和亚太地区所谓的伙伴国家加强联系，并且强调道：“北约是一个区域性组织，不要寻求地域的突破。亚太地区并不需要这个亚太版北约。”同时，解放军也没有停止脚步。在北约秘书长斯图尔滕贝格访问期间，我们的解放军也在日韩两国附近海域展开了一次军事演习，以此来威慑日韩两国，并警告不要引火上身。我们都知道，现在的韩国就是美国的一个小弟，因为对美国而言有着较为优越的位置，直接就在中俄两国的边境，所以同时也在韩国部署了大量的部队和萨德反导系统。近些年来，已经不止一次挑衅中国的底线，自然也成了北约组织的拉拢。面对世界第一强国和北约组织抛出的橄榄枝，韩国显然想都没想就握住了。在他沾沾自喜的同时，并没有意识到自己正在一步步踏入深渊之中。在韩国向美国和北约靠拢的时候，就以为可以融入美国和北约体系之中，保障自己国家安全利益。可事实也许并没有韩国所想的这么美好。韩国在美国和北约面前就和乌克兰一样都是炮灰，而美国和北约从开始就没想保障韩国自身的利益，反而像对待乌克兰一样，如何大量的搜刮韩国的财富，如何让他们更加的卖命。所以说，韩国现在正在走乌坎的老路，引狼入室。如果韩国没有了利用价值，日本将会成为美国和北约的不二人选。